వెల్కమ్ టు సాస్ టీవీ నేను మీ అబిద్ హుసేన్ కూచిపూడి భరతనాట్యంలో తనకంటూ ప్రావీణ్యాన్ని సాధించడమే కాదు గిన్నీస్ బుక్లో కూడా స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నటువంటి తాన్యా అమ్మతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం తాన్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు గిన్నీస్లో స్థానం సంపాదించినందుకు అలాగే కూచిపూడిలో భరతనాట్యంలో మీరు ప్రావీణ్యం సంపాదించారు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాన్న ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అన్న అలాగా సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ నా ఇంట్రెస్ట్గా మారింది ఇంకా అదే ప్యాషన్గా అయిపోయింది ఇప్పటికి కూడా కాలేజెస్ ఉన్నా ఇప్పటికీ ఒక యూనో ఆగలేనంత దాంతో ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఎన్నెన్నో చేయాలి అచీవ్ చేయాలని ఇంకా ఆకలితోనే ఉన్నాను సో ప్రస్తుతానికి చెన్నైలో చదువుతున్నాను బట్ అక్కడ కూడా ఆపకుండా డ్యాన్స్ చేయడం కానీ ఇలా నేర్చుకోవడం కానీ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఇంకా ఇష్టంగా ఉంది అండ్ ప్లస్ ఈ మధ్య రీసెంట్గా నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే కథకళి పైన కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో అలాగా ఇంకా ఎన్నెన్నో ట్రై చేయాలని చాలా అంటే చాలా లోపల లోపల ఆ ప్యాషన్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఆల్ Uh, about my parents ala ochindi ma parents ichina inspiration to maybe ala ad passion ga grow ayindi ante ennela vayasu nunchi din meeda interest kaligindi meeku sadhana ennelu chesaru actually interest ante ante first balvantam chesaru anamata parents asala asala ishtam ledhu asala classes ki asala elledani gaadu inka adi balvantam kaasta ala ala inka roju paati cheyatam dantlo involve avvadam valla maybe inka ade aa balvantam kaasi interest ga maarindi inka alaga సో ఎప్పుడు అంటే మేబీ నాకు ఊహ తెలిసిన వయసున అప్పటి నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ బాగా కలిగింది అప్పటికీ నేను ఆల్రెడీ భరతనాట్యంలో ఉన్నాను తర్వాత కూచిపూడి పైన ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ అంటే భరతనాట్యం వేరు కూచిపూడి వేరు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు ఎక్కడ ఉన్నానంటే రెండిటిపైన ప్యాషన్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే యాక్చువల్ స్టెప్స్ వేసేటప్పుడు రెండింటికి వేరియేషన్ ఉంటుంది అంటున్నారు కదా సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలరు అంటే ఎక్కడ మిక్స్ అవుతుందా అంటే యాక్చువల్లీ మనకి భరతనాట్యం అంటే స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది లిప్సింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంత ఉండదు కూచిపూడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ వయ్యారం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏదైనా అంటే ఆ మైన్యూట్ మైన్యూట్ థింగ్స్లో ఉంటుంది కానీ ముద్రలు కానీ మిగతా అవన్నీ సేమ్ కూచిపూడి వచ్చేసరికి ఎక్కువ తెలుగులో పాటలు ఉండటం అలా ఉంటాయి భరతనాట్యం వచ్చేసరికి సంస్కృతం కానీ లేకుంటే త తమిళం ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ పర్ఫెక్షన్ అంటూ నా నా దృష్టి నుంచి చూస్తే పర్ఫెక్షన్ ఏది అంటే భరతనాట్యమే అంటే గిన్నీస్లో స్థానం సంపాదించడం అనేది అందరికీ సాధ్యమైనటువంటి పని కాదు సో కూచిపూడి కానీ భరతనాట్యంలో కానీ మీరు చేసినటువంటి ఏ నృత్యానికి కానీ దేనికి అవార్డు వచ్చింది దానికోసం ఎలాంటి సాధన చేశారు అంటే అవార్డ్స్ అయితే చాలా పర్ఫార్మెన్సెస్కే వచ్చాయి సోలో పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ లేకుంటే గ్రూప్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ బట్ మోస్ట్గా నాకు ఎక్కువ పేరు వచ్చింది అంటే గిరిజా కళ్యాణం అనే డ్రామా చేశాను సో ఆ డ్రామాకి వెంకటేశ్వర స్వామిగా అండ్ ఇంకో డ్రామాలో నారసింహి అమ్మవారుగా సో అలాగ జనాలు ఎలాగ తీసుకున్నారంటే సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చి డ్యాన్స్ చేసినట్టు ఒక డ్యాన్సర్కి దానికి మించిన గుర్తింపు ఏమి ఉండదు సో నాకు అవార్డ్ కంటే జనాలు అలా ఫీల్ అయ్యారు అని అదే ఎక్కువ అనిపించింది ఇంకా దీని ప్రాక్టీస్ అంటారా మా గురువుగారు చాలా అంటే చాలా పర్టికులర్ అనమాట ఆ వేషంలో రావడానికి ఆయన చేసిన కృషి మాకు చెప్పడం కానీ శ్రీ డేగ్ల సాంబశివరావు గారు ఆయన మేబీ త్రూఅవుట్ మా అమ్మ నాన్న పొజిషన్ తర్వాత ఉన్నారు అంటే ఏకైక నా గురువుగారే ఆయన ఇచ్చిన శిక్షణ వల్లే మేబీ ఈరోజు ఆ ప్యాషన్ కాస్త ఇంకా పెరిగి ఇంకా దేశాన్ని అంతా నా టాలెంట్ని చూపించుకోవాలని ఉంది సో ఐ గెస్ అంతా మా గురువుగారి కృషి సో భరతనాట్యం గిన్నీస్ రికార్డ్స్ వీటితో పాటు భగవద్గీత మీద కూడా మీకు మంచి పట్టుందని చెప్పి అమ్మ చెప్తున్నారు నిజమేనా డెఫినెట్గా నిజం సో అమ్మగారికి నాకు అలవాటు చేసిందే అమ్మ అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది సో i would like to recite a sloka uh, third chapter 42 sloka indriyani paranyahu hu indriye pyav param manaha manasastu para bhutti hi yo bhutte paratastu saha ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ నేను అర్థం చేసుకుంది నా లైఫ్లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంది అంటే నా బాడీ నుంచి నేను తెలుసుకుంది అంటే ఈ శ్లోకా గురించి దీని అర్థం ఏంటంటే మన బాడీకి మించింది మన సెన్స్కి మించింది మన బాడీ అండ్ మన బాడీకి మించింది మన మైండ్ మన మైండ్కి మించింది మన బుద్ధి బుద్ధికి మించింది మన ఆత్మ ఈ యొక్క స్టాన్సాతో 
ఐ గెస్ నా బాడీ ఇంపార్టెన్స్ నాకు అర్థమైంది బికాస్ అప్పుడే అర్థమైంది బాడీ అనేది మూవింగ్ మ్యూజియం అని సో ఇలాగ దిస్ యాజ్ ఎఫెక్టెడ్ మీ సో మచ్ నా బాడీ గురించి నా బుద్ధి గురించి ఆ పర్టికులర్ వర్డ్స్ నన్ను చాలా ఎఫెక్ట్ చేశాయి అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సైట్ఫుల్ శ్లోకాస్ దట్ ఐ డిరైవ్డ్ అండ్ ఇలాగే చాలా శ్లోకాస్ ఉన్నాయి ఏడు వందల శ్లోకాస్ అండ్ ఈ ఈ సంవత్సరానికి ఐ గెస్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్టీన్త్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్త్ టైం మొత్తం గీతాని అంతా చదవడం సో చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మగారు అలా ఛాన్స్ గీత చదవడంతో పాటు బోధిస్తారని విన్నాం యా బోధించడం అంటే నేను పర్సనల్గా చాలా క్లాసెస్ తీసుకొని ఉన్నాను గీత గీతాని చాన్ చేయడం అంటే మనం గీత అంటే ఏమనుకుంటామంటే జస్ట్ చదవడం అనుకుంటాం బట్ దాని అర్థం ఏదైతే ఉందో అందరికీ తెలియదు ఎప్పుడు గీత అంటే చచ్చిపోయిన శవాల దగ్గర పాడటం కాదు సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ దాట్ గీత ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఒక క్యాస్ట్తో సంబంధం లేదు ఒక జెండర్తో సంబంధం లేదు దిస్ ఈజ్ అ హ్యూమన్ బుక్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఇంకల్ కిట్ అది అందరికీ తెలియాలి అండ్ అలాగే మేబీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ చిన్నపిల్లలు పెద్ద పెద్దవాళ్ళకి సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్కి కానీ నా ఓల్డ్ పీపుల్కి కానీ ఇలా క్లాసెస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అ ఫెసిలిటేటర్ దీన్ని గీతాని ఫెసిలిటేట్ చేసి శ్లోకాస్ ఇలా చెప్పి స్లైడ్స్ అన్నీ చేసి ఇలా చేస్తున్నాను అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పటికి కూడా ఆ కోర్స్ చేస్తున్నాను అండ్ కంటిన్యూ కూడా చేస్తున్నాను అలాగే ఇటీవల కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్తో సనాతన ధర్మం అనేటువంటి పేరు బాగా పాపులర్ అయింది మీ ఒపీనియన్లో వాట్ ఈస్ సనాతన ధర్మ సనాతన ధర్మ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ వర్డ్ ఐ బిలీవ్ ధర్మం సనాతన పక్కన పెడితే ధర్మం ఎవరి ధర్మం వాళ్ళు పాటించాలి ఒక స్టూడెంట్గా పని ఏంటి చదువుకోవడం అవును చదువుకోవడం ఫస్ట్ అన్నాను బట్ మన కర్మ ఈ వయసుకి మన ధర్మం ఏంటి చదవాలి దాంతోపాటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి ధర్మాన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సనాతన ధర్మ సో గో ఆన్ విత్ యువర్ కర్మాస్ అండ్ ధర్మాస్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ అలాగే భగవద్గీత కాకుండా ఇంకేమైనా గ్రంథాలు చదువుతారా మీరు గ్రంథాల్ గ్రంథాలు ఇన్ ద సెన్స్ స్పెసిఫిక్గా నేను ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ రీడ్స్ నావెల్స్ అనమాట స్టోరీస్ అలా చదివేదాన్ని కాదు బట్ ఐ రీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యునో సైకలాజికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ బుక్స్ బికాస్ వాటి ఇన్సైట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ విలియం షేక్స్పియర్ విలియం షేక్స్పియర్ ఇమాజినేషన్ అంటేనే చాలామంది గొప్పగా పొగుడతారు బట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ స్పిరిచువల్ బుక్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ హిజ్ ఇమాజినేషన్ ఎందుకంటే అది రియాలిటీ అది ట్రూత్ కాబట్టి సత్యం కాబట్టి ఇక భవిష్యత్తులో ఏమి సాధించాలి అని అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా వెంపటి చిన్న సత్యం గారు ఎలా చాటి చెప్పారు ఆ ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో ఒక ఆడపిల్లగా ఈ సమాజంలో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి ఆడపిల్లలకి అంటే లైక్ చాలా అంటే ఎప్పుడు బ్యారియర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్స్పెషలీ బీయింగ్ అ గర్ల్ సో అవన్నీ దాటుకొని నా టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాలో ఉంది ఇది నేను అందరికీ చాటి చెప్పాలనుకుంటున్నా దిస్ ఈజ్ మై టాలెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఆమ్ అది చూపించుకోవడానికి మేబీ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఐ వాంట్ టు అచీవ్ ఇట్ నో మ్యాటర్ వాట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు బీయింగ్ ఎ గర్ల్ అనే సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మారాయి మీ బీయింగ్ ఎ గర్ల్ అనేటప్పటికీ ఏంటి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు మీరు బీయింగ్ ఎ గర్ల్ ఎప్పుడన్నా సఫర్ అయ్యారా ఐ గెస్ ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకి తన లైఫ్లో షీ హ్యాస్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ప్రెషర్ బై ద సొసైటీ తను డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ తన వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ తన వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ తన వే ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్ అమ్మాయిగా ఉన్నప్పుడు సో నేను ఉన్నాను యాజ్ అ గర్ల్ నేను చాలా పడ్డాను చాలామంది నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వ ఇవ్వరు బికాస్ వాళ్ళ భయం ఏంటంటే నువ్వు ఆల్రెడీ దీంట్లో నేర్చుకున్నావు ఆల్రెడీ నెగ్గావు మిగతా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వవా అని సో లైక్ ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ అంత ఈజీగా రాలేదు సో ఐ హ్యాడ్ టు ఫైట్ ఫర్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ లేదు ఈవెన్ దో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీస్ ఆ ఫస్ట్ టైం అన్నట్టు ఫైట్ చేశాను ఫైట్ చేసి ఐ గెస్ ఐ వాన్ ఈవెన్ మై యూనివర్సిటీలో కూడా ఐ గెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవి రావు ఈజీగా ఎందుకంటే కాంపిటీటర్స్ ఉంటారు యాజ్ వెల్ యాజ్ చాలా అంటే చాలా ఇవ్వడానికి చాలామంది ఇష్టపడరు అవన్నీ మనం ఏర్పరచుకోవాలి ఆపర్చునిటీస్ నా దృష్టిలో సో యా బీయింగ్ అ గర్ల్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనలో ఆ ఫైర్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ చేయగలుగుతాం అండ్ చేస్తాం కూడా సో బీయింగ్ ఎ గర్ల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది 
సో మా నాన్నగారు హీఈస్ వెరీ టాలెంటెడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక డాక్టర్ ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అండ్ హీస్ అ జిమ్ ఫ్రీక్ అండ్ మా అమ్మగారు యోగా ట్రైనర్ అండ్ జాబ్ చేస్తారు అండ్ షీఈస్ అ ఎక్సలెంట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఫర్ మీ బికాస్ నా లో టైమ్స్లో ఎంతైనా అమ్మ వద్దు అంటే అంటే మన ఫ్రెండ్స్ ఎంతైనా వద్దు అంటే ఒక రకం అమ్మ వద్దు అంటే ఇంకా వద్దు అన్నట్టు సో మై పేరెంట్స్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఇప్పటికీ నేను మేబీ లెవెన్కి ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఏ రోజు మా మమ్మీ నన్ను భయ భయపెట్టలేదు భయపడలేదు కూడా ఆడపిల్ల అనేసి ఇంకా అమ్మ ఎలా అంటే చెయ్యి నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవరు ఆ సపోర్ట్ ఐ గెస్ నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ మేబీ చాలామంది అమ్మాయిలు చేయలేని నేను చేశాను నేను నేను తిరిగాను అది at most uh, difficult times aina edaina my parents have been my biggest support enta support ante like even na personal life ante friends ki parents ka border kuda lenanta close ga ma amma nan pelchindi ippudiki avide inspiration tone maybe interview kuda jarugutundi so all thanks to my mother and my father so i am always grateful for them so మీ అమ్మను మోటివేషన్గా తీసుకున్నారు మోటివేషన్ స్పీకర్ అని మీరు కూడా మోటివేషనల్ స్పీకర్ అట సో మోటివేషనల్ స్పీకర్గా ఈరోజు యువతకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సందేశం యాక్చువల్లీ బీయింగ్ అ యూత్ మై సెల్ఫ్ యూనో బ్యాక్ ఇప్పుడు నేను నైన్టీన్ ఇయర్స్ కరెంట్గా సో లైక్ నా థాట్ ప్రాసెస్ ఎయిటీన్కి ముందు ఎంత విచ్చలవిడితనం అనను కానీ చాలా చైల్డిష్గా ఉండింది నైన్టీన్కి వచ్చేసరికి అరే ఒక ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం అన్నా ఒక రిలేషన్షిప్ అన్నా ఆలోచిస్తున్నా సో లైక్ ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే టేక్ అ పాజ్ బీ కైండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మీకు మీరు కైండ్గా ఉండాలి పక్కన వాళ్ళు మీకు వచ్చి వినాలన్నా యూ హ్యావ్ టు బీ కైండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు కైండ్గా నీ పైన నువ్వు కైండ్నెస్ అంటే స్కిన్ కేర్ కాదు చాలామంది స్కిన్ కేర్ ఫే ఫేషియల్స్ హెయిర్ కటింగ్ అందం అనుకుంటారు కైండ్నెస్ అంటే నీకు నువ్వు అర్థం చేసుకుంటున్నావా ఎవరు లేని టైంలో కొన్నిసార్లు ఏడ్చేటప్పుడు లేకుంటే బాధపడినప్పుడు ఎవరు ఉండరు ఒక అమ్మ కానీ మేబీ మనం చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కావాల్సిన వాళ్ళు ఉండకపోయినా అప్పుడు నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటావు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బీ కైండ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఎదుటి వాళ్ళు నిన్ను అర్థం చేసుకోగలరు సో బీ కైండ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దాట్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ బీ కైండ్ ఆన్ యూ అదే చెప్తాను బికాస్ ప్రతి సిచ్యువేషన్లో అందరు ఉండాలి అని మనం కోరుకుంటాం కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టుగా అందరు ఉండరు సో యూ షుడ్ బీ దేర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీకు నువ్వు కైండ్గా ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ లైఫ్ని నువ్వే లీడ్ చేయాలి విత్ నో మ్యాటర్ వాట్ నువ్వు ఆగిపోయినా ఆ క్షణానికి నువ్వు ఆగిపోయినా రోజులు మారుతున్నాయి గంటలు గడుస్తూనే ఉన్నాయి నువ్వు ఒక్కటివే ఆగి నువ్వు కూడా ఆగి ఉండవు ఎందుకంటే తింటున్నావు లేదా ఏదో ఒకటి ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తున్నావు అంతకని నువ్వు ఆగలేదు అంతటితో ఆగకుండా నీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ని ముందుకెళ్ళాలి ఈ మధ్య ఈవెన్ చాలామంది చూసిన నేను పర్సనల్గా నా ఏజ్కి మించిన వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి సొల్యూషన్స్ అడుగుతున్నారు లైక్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఏం చేయాలి ఇటీవల కాలంలో ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి ఒకటి చదువులు ఒత్తిడి కావచ్చు టీనేజ్లు ఆకర్షణ కావచ్చు లేదంటే ఫ్యామిలీ ఒత్తిళ్ళు కావచ్చు ఇది చదువు అది చదువు అనేటువంటి ఒత్తిళ్ళు కావచ్చు ఇటువంటి వాటికి చిన్న చిన్న కారణాల చేత పేరెంట్స్ని ఒప్పించలేక సూసైడ్స్కి అటెంప్ట్ చేయడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి సో ఇటువంటి వాళ్ళకి పర్టికులర్గా మీరు ఇచ్చేటువంటి మెసేజ్ ఏంటి ఐ గెస్ నేను ఇచ్చే అసలు సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ టు బీ హానెస్ట్ ఎందుకంటే ఒక ఒక వ్యక్తి పది మందిలో మాట్లాడడం కష్టం అనుకుంటాం కానీ ఒకసారి వెళ్ళాక మాట్లాడడం ఈజీయే అంటాను కానీ ఒక వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకోవడానికి చాలా గట్స్ కావాలి ఎందుకంటే చావ్ అంటే అందరు భయపడతారు బట్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అంత టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకోవడం టేక్ అ స్టెప్ అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో ఒక దానిపైన చదువు లేదా డ్యాన్స్లో డ్యాన్స్ లేదా యాక్టింగ్లో బికాజ్ నా ప్యారలల్గానే నేను చదువుతున్న కాలేజ్లోనే చాలామందికి చాలా డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ కాకుండా ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ లోపల ఏముందో అది వెతికి చూడు ఒకవేళ దొరకట్లేదా చిన్నప్పటి నుంచి నీకు డ్రాయింగ్ ఇష్టమా దాంట్లో అంటే ఆప్షన్ ఏ చదువు ఆప్షన్ బి నీ హాబీస్ ఉండాలి అది చేస్తూ ఇది చేయాలి అది ఉంటూనే ఇది ఉండాలి అలా అని ఒకే ఆప్షన్ అని పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే లైఫ్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అది మనం వెతకాలి మన చుట్టూ ఉంటే వెతకాలి అవును ఇది కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే ఉంటుంది బట్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను లైక్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆపర్చునిటీస్ రానప్పుడు నాకు ఈవెన్ మా మమ్మీ కూడా ఒక ఆప్షన్ లాగే కనిపించారు ఆ డిఫికల్ట్ టైమ్స్లో సో ఆప్షన్స్ అనేవి ఆపర్చునిటీస్ కాదు ఫస్ట్ థింగ్
ఇటు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారా లేదంటే ఇటు డ్యాన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారా ఏంటి మీ అచీవ్మెంట్ గోల్ ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ ఐ గెస్ ఈ క్వశ్చన్కి నా దగ్గర రియల్గా ఆన్సర్ లేదు బికాస్ రైట్ నా ఐమ్ పర్స్యూయింగ్ బీటెక్ అండ్ నేను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను బయోటెక్నాలజీ సో గోల్ అంటూ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆస్ట్రోనట్ అవ్వాలని చిన్నప్పుడు ఒక డాక్టర్ అవ్వాలని బట్ టు బీ ఆనెస్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్టికులర్ గోల్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఈ దేంట్లో అయినా కాలు పెట్టాలి అంటే దీంట్లో నేను నెగ్గుతానో లేదో తెలీదు బట్ ఉన్న దాంట్లో ఐ షుడ్ గ్రో నో నాలెడ్జ్ అదొక్కటే తెలుసు నాకు అండ్ మేబీ దట్ ఈస్ మై గోల్ గ్రో గ్రోయింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవరు అచీవ్ చేయలేని నేను చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను బట్ డెఫినెట్గా ఇంజనీర్ యూనో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే కాదు ఇంట్లో కూడా చెప్పేశాను నా వల్ల ఇంజనీర్ అవ్వదు అని సో లెట్ సి వాట్ గాడ్ హ్యాక్టర్ డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ వుడ్ లవ్ టు బి యాక్ట్రెస్ ఆఫర్స్ వచ్చాయా ఎస్ వచ్చాయి ఫిల్మ్స్లో వచ్చాయి వెబ్ సిరీస్లో కూడా వచ్చాయి బట్ ఇప్పటికీ నేను స్టూడెంట్ కాబట్టి అండ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ మై యూనివర్సిటీ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది నన్ను అంటే నేను బయటికి వెళ్ళి స్పీచెస్ ఇవ్వడం కానీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ నాకు అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ కొంచెమైనా హెల్ప్ చేస్తున్నారు బట్ మూవీస్ అనేవి లాంగ్ డ్యూరేషన్ కాబట్టి ఐ వాంట్ టు టేక్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం నిదానంగా అన్నీ చూసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా మిమ్మల్ని పిలవడం కానీ ఆఫర్స్ ఏమైనా తీసుకురావడం కానీ యాక్చువల్లీ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చున్నాయి ఇప్పటికి కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు డైరెక్టర్స్ కానీ అంటే పేర్లు అవన్నీ ఇప్పుడు డిస్కలోజ్ చేయలేను బట్ డెఫినెట్గా స్క్రిప్ట్స్ అయితే వచ్చినాయి టూ స్క్రిప్ట్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా నాకంటూ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ బీ యాక్టర్ అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద వరల్డ్ విత్ దట్ అదే ఎలాంటి యాక్టర్ కావాలని మీకు అంటే ఐ యాక్షన్ లేకుంటే రొమాన్స్ లేకుంటే ఫ్యామిలీ టైప్ స్టోరీస్ చేయడానికి ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ అయితే నేను యాప్ ఇదైతే చేయగలను అని ఐ గెస్ అంటే సావిత్రి గారికి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఆవిడ చేశారు ఒక ఫ్రెండ్గా అయినా సో ఐడ్ బీ వెరీ హ్యాపీ టు స్టార్ట్ మై కెరియర్ యాజ్ అ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా కానీ ఏదైనా లైక్ స్టార్టింగ్ ఏదన్నా ఉంటే ప్రసాదం లాగే తీసుకుంటాను నేను సో ఇట్స్ నాట్ పర్టికులర్ దట్ నేను ఇలాగే చేయాలని బేస్డ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్స్ అండ్ మా మమ్మీ హెల్ప్ వల్ల మా ఫ్యామిలీ హెల్ప్ వల్ల అండ్ అందరు గైడ్ చేయడం వల్ల ఐ ఐ గెస్ ఐ వుడ్ గో అన్ టు దట్ సో మీకు మిమ్మల్ని మీరుగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా ఐ ఐ మీన్ ఇప్పుడు టు బీ హానెస్ట్ నాకు to uh, if i have a clear vision about my goal oka pedda bangla oka pedda car na antadga nene cheskovali na antadga nene pelli cheskovali i want to be totally independent uh, i don't want anything uh, amma nana ista nanna kuda naaku actual ga ishtam ledhu vaal nunchi inka double theesukodu yeah so i want to be individual very individual ga undalani ishtam right nice talking to you ma uh, tanakantu oka pratyeka gurtimpu raavali already ippadike guinness book of africa world record tho గుర్తింపు అయితే వచ్చింది అయినా కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు రావాలి నేను నేనుగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అది ఏ రంగమైన ఇటు నృత్యం కావచ్చు అటు సినిమా కావచ్చు లేదంటే స్టడీస్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఒక పర్టికులర్ గోల్తో ముందుకెళ్తాను ఆ గోల్ని అచీవ్ చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు అలాగే ఎవరైతే జీవితం మీద విరక్తితో సూసైడ్స్ చేసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళకు అయితే ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు జీవితం అనేది చాలా అంటే ప్రపంచం చిన్నదైనా కూడా జీవితం అనేది చాలా అంటే లైఫ్ మనకు చాలా నేర్పిస్తుంది అలాగే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి అయితే జీవితంలో చాలా ఉంటాయి సో ఒక ఆపర్చునిటీ మిస్ అయింది అని అక్కడితో లైఫ్ ఆపొద్దు మిగతా ఆపర్చునిటీస్ ఏ ఉన్నాయని వెతకండి సూసైడ్ చేసుకోవడం మన జీవిత లక్ష్యం కాదు అది కాదు అంతిమం మనకు మనం ఏదైతే టార్గెట్ ఉంటుందో ఆ టార్గెట్ని రీచ్ కావాలి అది ఏ రకమైన గోల్ని అచీవ్ చేయడం ద్వారా అయినా కూడా సో మార్గాలు అనేకం ఉన్నాయి ఆ మార్గాలని అన్వేషించండి అంటూ ఒక మంచి మెసేజ్తో తన ఇంటర్వ్యూ అయితే ఈరోజు ముగించారు ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సార్ నమస్కారం